para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido es la pelea que yo veo en mi mente. ¿no? Yo sigo mucho a Canelo. Me encantaría pelear con Javi Arnold Allen. And Conor McGregor, if you still have some I will be waiting for you in Spain. Bueno, señores, Moussa Alouef ya parece que se cansó un poco de que Tupuri esté mencionando a todo el mundo y acaba de salir, o salió hace un tiempo de unas declaraciones, ¿no? Diciendo de que Tupuri estaba mencionando que si a Khabib, que a Islam, que a McGregor, que a incluso hasta Messi y los había retado a todos y cada uno de ellos, pero que al único que no había mencionado era a él mismo, era el propio nombre de Moussa Alouef, el único peleador que está invicto dentro de su categoría, dentro de su división y que es realmente él la pelea, ¿no? Que debería estar mencionando Ilya Topuria. Es realmente eh, en Moussa Alouef quien Topuria debería enfocarse, ¿no? Y esto también muchas personas lo han hablado dentro de las redes sociales, lo cual es una cosa que yo estoy en bastante desacuerdo. ¿Por qué? Porque estamos claros, ¿no? De que ahora mismo el único peleador de que pudiéramos pensar de que le puede hacer frente en la división de 145 libras es Moussa Alouef ahora mismo a Ilya Topuria. Por ese récord que viene invicto ahora mismo dentro de la división. Hay una cosa que yo creo que Topuria está haciendo muy bien y la tiene bien clara, ¿no? Y he entendido muy bien en cómo funciona el negocio de la UFC. Y es que si bien tienes que ser un buen peleado para ganar tus peleas, para subir y escalar en los rankings, pues también tienes que tirarle cierto beef a peleadores que sean estrellas, a peleadores que ya estén consagrados como estrella dentro de la compañía para que tu nombre crezca en cuanto a estrellato se refiere y por supuesto ganar en lo que es ventas en pay per view poder vender tú solito un evento sin necesidad de tener grandes nombres dentro de una cartelera y es un poco lo que hemos estado viendo con el Yatupuria que su nivel de mainstream no su estrellato ha crecido exponencialmente incluso más después que le ganó con ese caos sumamente estrepitoso a Alexander Bukanowski. Vimos como eh, gana el cinturón y luego de eso alcanzó en, en nada, ¿no? Luego de ganar el cinturón, un millón de seguidores en Instagram, lo cual es una auténtica locura, una barbaridad. Entonces, ya estamos viendo a un Ilya Tupuria que prácticamente su próxima pelea por el cinturón o su primera defensa por el cinturón de 145 libras, posiblemente, pues él solito pueda vender la cartelera, él solito pueda. Eh, eh, vender ese pay per view completo sin tener la necesidad de poner grandes nombres debajo o sin poner dos peleas eh, por título ni nada por el estilo que es algo que hemos visto en otros campeones que tienen que poner dos peleas por el cinturón para que el evento se pueda vender bien para que sea un evento que llame la atención ¿por qué? porque ya tú ya entrado dentro de ese marco dentro de ese círculo de peleadores que son sumamente mainstream que todo el mundo quiere ver muchas personas porque le caen mal porque quieren que pierda el invicto y muchos otros porque simplemente le gusta y ya tú le gusta lo que dice le gusta lo que habla entonces Creo que Topuria entendió muy bien el negocio y por eso estamos viendo a un Ilya Topuria de que está mencionando nombres grandes, de que no está mencionando peleadores ni siquiera de su propia compañía, está mencionando que quiere enfrentar a Conor McGregor en UFC España, de que quiere enfrentar y quiere subir de división y pelear contra Islam Makachev luego de que defienda al menos una vez su cinturón. Ya vimos que no está hablando ni siquiera de una revancha, de que el mismo dijo, si tengo que darle una revancha a Volkanovski se la voy a dar porque se la merece, pero que realmente no es lo que a él le gustaría hacer. A él le gustaría defender el cinturón en 145 y luego subir y pelear en 155 contra Islam Makachev. Entonces por eso un poco creo de que Tupuri está haciendo las cosas bien. Además de que no sé qué tan cierta sea esta información, pero estuve leyendo de que Tupuri en una de las entrevistas que le, estaba, le estuvieron haciendo aquí en España luego de haber ganado el cinturón, de que había dicho de que se quiere retirar a los 30, 32 años, de que no quiere ser un campeón que se mantenga sumamente activo y que no quiere estar tanto tiempo peleando. Que esto, ya les digo, no sé si es cierto o no, lo estuve leyendo por ahí en redes sociales. Si es cierto que él le ha hecho muchísimas entrevistas, ha estado haciendo muchísimos medios luego de ser campeón. Yo no he tenido el tiempo de ver todas las entrevistas porque son una locura, son demasiadas. Todas las entrevistas y toda la información que está siguiendo Ilya Topuria. Entonces, si sí leí esto, no sé hasta qué punto sea verdad o hasta qué punto sea mentira de que Topuria quiere pelear solamente hasta que tenga 30, 32 años y quiere retirarse, quiere retirarse joven entonces, teniendo en cuenta esto creo que Topuria lo está haciendo bien, creo que está llamando no mainstream, creo que su objetivo, y ya lo estuvo hablando y lo estaba hablando fuera de cámara también con Nesty, creo que el objetivo de Topuria, no es solamente defender el cinturón muchas veces, creo que el objetivo de Ilya Topuria es también cuando vaya a defender su cinturón, pues hacer peleas grandes, hacer peleas que vendan, hacer peleas que sean enormes, que sean masivas. Y esto Moussa Alouef no lo trae a la mesa. Moussa Alouef ahora mismo es un peleador de que con el récord que tiene, es, se suponía o 
ha pasado con otros peleadores de que todo el mundo está hablando de él y de Moussa Aloaf no se habla tanto ¿y por qué? porque tiene una asignatura pendiente y es la asignatura de finalizar sus peleas y hemos visto de que las peleas de Moussa Aloaf suelen ser muy aburridas suelen ser peleas que las personas no quieren ver porque no hay una finalización no hay un intercambio de golpes sumamente grande no hay absolutamente nada de esto las personas se suelen aburrir con las peleas de Moussa Aloaf y esto lo hemos visto en innumerables ocasiones ahora su última pelea contra Arnold Allen fue una de las peleas más entretenidas fue una de las peleas que hubo bastante intercambio y pues Tú puedes llegar a decir, pues bueno, mejoró un poco. Sí, mejoró. Incluso ganó la pelea. Pero es que no logró finalizar tampoco. No logró finalizar a un striking, a un peleador sumamente unidimensional como es Arnold Allen. Un peleador que si bien con el suelo que tiene Moussa Luef era para que lo hubiera sometido. Era para que lo hubiera sometido y no sucedió así. Ya vimos contra Diego López como le costó. Diego López toma la pelea en corto aviso y Diego López estuvo a punto en varias ocasiones de finalizar a Moussa Luef en esa, en esa pelea que ellos tuvieron. Entonces... Ilya Tupuria tiene claro esto, tiene claro de que Moussa Alouef ahora mismo es un tipo importante dentro, dentro de la compañía, sí, sí es un tipo importante, pero no es un tipo ahora mismo de que tú puedas decir una pelea entre Ilya Tupuria y Moussa Alouef vas a vender un pay-per-view completamente entero, no es el, el, el estilo de peleador, no es lo que está buscando Ilya Tupuria en estos momentos, Ilya Tupuria está buscando hacer peleas grandes, punto y final, por eso es que vemos de que Tupuria no menciona para nada a Moussa Alouef porque no es un peleador ahora mismo que sea sumamente importante para lo que es la carrera, no es un peleador que le vaya a sumar a Ilya Tupuria prácticamente nada, porque que ya hemos visto el récord que tiene la Tupuria, es un récord invicto, igual que el de Moussa Alouef. Vimos a Tupuria ya lo que está haciendo, que está tumbando a todo el mundo, noqueando, finalizando. Entonces lo que está buscando son verdaderos retos. Y si me lo preguntas a mí realmente, con lo que vimos entre Arnold Allen y Moussa Alouef, yo no considero realmente que Moussa Alouef sea un reto sumamente complicado para la Tupuria. ¿Por qué? Porque vimos como Arnold Allen eh, casi noquea a, a Moussa Alouef. Vimos como Arnold Allen conectó muy bien a Moussa Alouef. Y aquí volvemos a lo mismo, si Tupuria... Conecta a Moussa Alouef de la forma en que Arnold Allen conectó a Moussa Alouef Yo creo que lo pone a dormir Porque estamos viendo de que la mandíbula de Moussa Alouef no es de las mejores Arnold Allen casi lo noquea Y estamos hablando de que sí, que fue un golpe seco, ok Un golpe que entró muy bien, pero casi lo noquea Tupuria no te va a casi noquear Tupuria con la pegada que tiene, con la derecha que tiene Te va a noquear completamente Entonces, si vemos el estilo de peleador que es Tupuria Versus el estilo de peleador que es Moussa Alouef Ambos peleadores tienen muy buen eh, juego de suelo Ambos peleadores se van a anular completamente En lo que es el suelo, se van a anular y esto es una realidad Y cuando dos peleadores se anulan En una parte de la pelea, cuando dos peleadores se anulan En lo que es su pelea de suelo Porque son muy buenos ambos inclusive Pues la pelea se va a quedar en lo que es de pie Y en una pelea de pie contra Elia Topuria Monsuo Alves, me estoy refiriendo en estos momentos No tiene muchas posibilidades Realmente con el bolseo tan depurado Y tan bueno, tan estratégico que tiene Elia Topuria Más, le sumas la pegada y la velocidad que tiene Pues Monsuo Alves, realmente en una pelea de pie contra Elia Tupuria no tiene posibilidades, para mí no tiene ningún tipo de posibilidades y les digo que en una posible pelea entre estos dos se quedaría de pie porque creo que en el suelo ambos peleadores se van a anular sí o sí se van a anular Elia Tupuria tiene un muy buen Jiu Jitsu, tiene un muy buen wrestling al igual que lo tiene Moussa Alouef entonces creo que es una pelea que se anularía y Tupuria sabe de que su ventaja principal en una posible pelea contra un luchador sería quedarse de pie y tratar de buscar ese golpe de poder ese, ese, ese cao, ¿no? ese cao como el que vimos ante Volkanovski entonces realmente, si nos enfocamos en una pelea, ¿no? En una posible pelea a futuro entre estos dos, creo que Moussa Love tiene que hacer mucho, pero mucho. Tiene que mejorar demasiado para poder vencer a Isle Topuria o tan siquiera para, para, para poder hacerle frente. Entonces por eso digo, veo complicada que esta pelea se dé a corto y a largo plazo incluso. Me, no veo que esta pelea se vaya a dar porque Moussa Love no se está haciendo tan mainstream. Y eh, Isle Topuria está buscando peleadores mainstream. Isle Topuria está buscando estrellas como él para poder vender grandes pay-per-view. Por eso veo... Y que Tupuria no, no menciona a Moussa Love para nada Lo cual puede llegar a molestar incluso O ha llegado a molestar incluso bastante a Moussa Love Y por eso Moussa Love sale un poco como que a tirar beef Y ya Tupuria prácticamente ignoró Todas estas cuestiones o todas estas declaraciones Que ha estado, que ha estado dando Moussa Love Creo que el Love tiene que ganar una pelea más Y tiene que demostrar, ahora mismo Brian Ortega Acaba de vencer a Yair Rodríguez Yo creo que una pelea entre Brian Ortega y el propio Moussa Love sería bastante interesante, ¿no? Y si Moussa Love pues logra ganar esa pelea y si logra finalizarla, porque creo que es importante esto, creo que es importante que Love finalice, pues entonces quizás estaríamos hablando de una próxima pelea eh, para, para Moussa Love por el cinturón, una pelea titular para Moussa Love contra Elia Topuria. De lo contrario, veo bastante difícil de que le den una oportunidad titular a Moussa Love, a pesar de que está invicto también. A pesar de que esté invicto, a pesar de, de todos los pesares, el tipo no finaliza. Por tanto, no finalizas, pues no eres entretenido para el público en general, no para el fanático común, el fanático casual, que lo que quiere ver son finalizaciones. Entonces, no te van a dar la oportunidad de titular, y menos ante Topuria, que se está viendo de que ya le tiró a Islam Magachev, y Islam Magachev incluso le respondió y le dijo, sí, ven y sube, que a ti también te voy a finalizar, como mismo le dice a Volkanovski. Entonces, por eso estamos viendo que estas cosas están sucediendo así de esta manera. 
Topuria va a estar buscando peleas grandes y Moussa Alouef tiene que hacer su nombre crecer, tiene que quitarse el cartel y eh, zanjar esa asignatura pendiente de finalizar sus peleas si quiere tener una oportunidad de durar contra Elia Topuria o si quiere, tan siquiera que Elia Topuria lo mencione próximamente señores así que yo lo voy a dejar por aquí déjenme ustedes saber qué creen aquí abajo en los comentarios si creen que en un futuro vamos a ver la pelea de Moussa Alouef contra Elia Topuria o si creen que no si creen que simplemente Moussa Alouef se va a quedar como hemos visto en el caso de otros peleadores esperando eternamente por una oportunidad titular contra el actual campeón que para mí eh, ya se convirtió en una estrella. Estoy hablando de Ilya Tupuria. Déjenme saber ustedes qué piensan en los comentarios aquí abajo, gente. Los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.